parte, mentre parte eh, Silvia eh, Rupil eh, che ha già disputato insomma, qualche altra sì, una. Eh, gara, insomma, questa è la seconda. Ringraziamo Aurelio Martinelli che mi ha chiamato nel frattempo, che mi ha precisato lo scenario della situazione. Dei mondiali giovanili. Vengono divisi, salte combinata da discipline eh, di fondo, per cui in effetti a Siringa ci saranno i mondiali sì. under 23 di fondo, eh, di fondo sostanzialmente sì. a fine marzo, mentre i mondiali di salte combinata saranno a Zacopane, però onestamente... Lasciami dire che ho dei dubbi a riguardo a queste situazioni, bene per l'Italia che dal punto di vista organizzativo è sempre all'avanguardia, come lo è anche l'Estonia, perché la gara di Otep è considerata probabilmente quella meglio organizzata nell'intero panorama dello sci di fondo, però bisogna pensarci prima, io mi auguro che il prossimo anno a Liberec ci possano essere dei mondiali regolari, però per una settimana si gareggia a Liberec, che cosa sono stati in grado di allestire gli organizzatori? Un anello di due km e mezzo? Eh, poi seguirete le gare di salto nel corso del pomeriggio non c'è assolutamente neve a Liberez un anello da due km e mezzo per cui le gare di fondo che dovevano essere doppi inseguimenti sono diventate gare a skating chiaramente ci sono delle nazioni che programmano a inizio anno come disputare le varie gare se andarci o meno si trovano comunque tutta la programmazione sconvolta da questo cambiamento di programma per cui il fatto che il prossimo anno si disputano i mondiali in quel di Liberez mi fa preoccupare non so che tipo di mondiali potranno essere, ma se le condizioni di neve saranno quelle dello scorso anno, che è stato peggio di questo, credo che i mondiali li faranno da un'altra parte. Forse in Italia, visto che poi l'Italia riesce a organizzarsi anche con situazioni di neve difficili. No, bisogna creare eh, l'abitudine come ha, hanno già fatto insomma, eh, i dirigenti della FIS, di puntare sulle gare e eh, sulle località classiche, eh, i classic resort, eh, mentre qui vediamo la Johaug, però insistere ancora di più e forse eh, perdersi meno eh, nel, nel cercare nuovi orizzonti eh, per quanto riguarda eh, il calendario di sci di fondo. Vuoi sapere la mia? Un anno i mondiali si devono fare in Italia, poi si devono fare una volta in Norvegia poi si torna in Germania, poi si va in Finlandia, si può fare un giro tra Austria, Svizzera e Francia, uno dei tre scelta, e poi si va in Svezia, possiamo aggiungere un giro di Russia, ma la Russia non ha i trampolini, quindi non si possono organizzare i mondiali, e una volta ogni dieci anni possiamo alternare Nord America e se vogliamo Giappone, basta, perché dal punto di vista organizzativo gli altri paesi non sono semplicemente all'altezza della situazione. La motivazione è questa, i mondiali devono essere mondiali, lo devono essere per tutto. Cioè devono essere una vetrina e tutti devono dire che è bello lo sci di fondo, che è bello il salto, che è bella la combinata. Sì, sì, questo è fondamentale. Eh, quindi i paesi che devono ospitare le gare importanti sono quelli che ho citato. Gli altri si, si possono organizzare, hanno tempo, quando avranno un sistema di nevamento programmato all'altezza della situazione. Quando avranno un'eccellenza organizzativa potranno organizzare i mondiali, se no non li devono il problema, organizzare. Il problema è che queste scelte sono state fatte quando eh, l'incidenza eh, del riscaldamento globale eh, non era ancora così elevata perché comunque l'assegnazione dei mondiali viene fatta con eh, insomma, largo anticipo, pensiamo per esempio quest'anno nel 2008 a maggio si decide per i mondiali del 2013, quindi con cinque anni, eh, meno di 5 anni di anticipo, eh. Eh, però le scelte poi vanno adesso ponderate forse ancora di più in quest'ottica. Sì, intanto Manuela Enkel fa segnare il miglior tempo di 2 km e 3, però onestamente delle prime 18 che sono partite lei è nettamente superiore. Chiudiamo il discorso, hai citato l'assegnazione in Sudafrica dei mondiali del 2013, sì, Town. ci sono in Lizza, Val di Fiemme, sulla Val di Fiemme Nulla non c'è niente da dire, Zacopane e ci sarebbero tante cose da dire, tante cose le può raccontare anche Yamazok che oggi gareggerà in quel di, di Liberez, comunque va bene, poi ci sono Falun, massimo rispetto, mi pare... Lacti, Oslo. Oh, no, no, Lacti, Lacti, no, Lacti, sì. Lacti Oslo perché Oslo li fa nel 2011. Esatto. Quindi Tanto tutte, qui parte tutte località. Stefani Center, tutte, non è Magda Genuin. Tutte località di un certo livello. Quindi credo che Magda Genuin non, non sia parte, partita. Non parte. Quindi aveva ragione chi ci aveva segnalato il fatto che Magda si dedicasse alla gara di domani. Credo sia meglio così. Ringraziamo Enzino che è sempre molto aggiornato sulle cose di Casa Italia. E dicevo, eh, quindi Lacti, Falun, Zacopane, Zacopane e Valdi Cioè. Zacopane non è neanche da prendere in considerazione, non è neanche da prendere in considerazione, eppure pare che il ballottaggio sia tra la Val di Fiemme e Zacopane. Oltretutto non ci sarà più Mawish a gareggiare a quel tempo probabilmente. Eh, sì, anche perché di anni nel 2013 ne avrebbe 
considerando che è nato nel 77, 36, è vero che ci sono saltatori che stanno saltando a 38 o quasi 38, però non credo che Mawish voglia andare avanti fino al 2013. Tanto purtroppo queste non sono immagini che certamente eh, si possono considerare edificanti perché come vedete le atlete escono dal binario, questa intanto in è la Sarinen, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con le immagini in diretta. È passata la Rupil, la prima italiana in gara con 16 secondi di ritardo, le italiane poi in gara sono due, adesso intanto eh, vediamo qui la Quine, eh, la francese al comando. Non vogliamo cercare giustificazioni, non è il caso, però è importante fare una precisazione, questa non è una neve che si adatta moltissimo no, alle no. caratteristiche dei nostri atleti. È forse la peggiore. Esatto, in assoluto la peggiore. Aggiungiamo anche e che... anche la tecnica. Esatto, aggiungiamo anche che... Purtroppo anche gli skimen con questo tipo di neve hanno grandissime difficoltà a trovare le soluzioni giuste. Ci sono nazioni che probabilmente sono più avanti nel trovare le soluzioni giuste con questa neve. È chiaro che bisognerà difendersi in questa gara femminile e bisognerà difendersi in quella maschile, mentre la regione è andata a inquadrare Astrid Jacobsen. La speranza è che magari si abbassi la temperatura, però la vedo dura, considerando che è un momento in cui un po' in tutta Europa le temperature si sono alzate, almeno in quest'ultima settimana. Vediamo Stefani Center arrivare eh, non ai 5,9 km ma ai 900 metri eh, per lei perché il tempo è preso eh, quello dell'Estone erroneamente secondo me per quanto riguarda la, eh, la regia ma eh, cambia poco. Allora eh, mentre siamo in partenza con una finlandese Pirio Manninen dovrebbe essere con il eh, 41 è proprio lei. Eh sì, che sta disputando una stagione oltremodo positiva direi la migliore per lei tolti i fasti di quando vinceva le medaglie vinceva le sprint a ripetizione però dobbiamo tornare indietro di 7 anni Virpi Kuitunen inquadrata con il 42 intanto la Böller ma allora eh, un'email che ci permette di fare altri ragionamenti quella di Enrico Vezzulli da eh, Codogno eh, che dice tutti in fibrillazione per i mondiali di biathlon eh, però bella antipasto di OTP eh, in tanti come lui sono in attesa di eh, capire in quali condizioni si ripresenta in Coppa al di là della Bjorgen e soprattutto la vincitrice del Tour de Ski Charlotte Kalla e lui chiede in particolare eh, quanti punti potrebbe perdere dalla Cuitunen in questi due giorni di Otepe? Anche un centinaio e questo vorrebbe dire eh, più di 100 punti di sì. differenza in classifica generale però bisogna vedere se Cuitunen vince due gare domani Cuitunen può vincere però non è la favorita numero uno in questo momento nelle sprint in alternato mai dice Jacobsen hanno qualcosa di più e soprattutto mi pare che la Cuitunen si sgonfi turno dopo turno almeno così è stato nelle ultime sprint oggi Cuitunen è da podio probabilmente anche da vittoria mentre qui vediamo la Maidici di qui sopra e poi Teresa Joaug Calla può entrare nelle 10 a mio modo di vedere poi se la condizione è eccellente potrebbe arrivare anche un risultato migliore però io su 100 punti persi non dico che metterei la firma se fossi in calla, però tutto sommato potrei essere soddisfatto. Guarda, guarda, emblematica questa immagine. Ha, appena è uscita dal cancelletto si è subito spostata fuori dal binario. Sì, tra l'altro Joao è identica a Stefania Belmondo, quando uscì in alternato. Veramente due gocce d'acqua, tra l'altro per caratteristiche fisiche sono molto molto vicine. Un altro scricciolo. E comunque per rispondere poi a eh, Pierantonio che si riferiva proprio a quei mondiali under 23 di di fondo eh, che si faranno a Slingia chiede se Eurosport li farà vedere. No, non li farà vedere perché eh, come dire tanto scalcia eh, la Tildum in modo abbastanza preoccupante per lei in salita. No perché i mondiali eh, giovanili di Pietron sono un'altra faccenda insomma ve l'ho già spiegato qualche altra volta. Eh, ma lo faccio ancora molto volentieri il discorso legato alla trasmissione di quell'evento che è stata anche fortunata per eh, le medaglie ottenute dalla squadra giovanile azzurra eh, è legato al fatto che comunque il Biatron qualunque gara di, di un certo livello venga trasmessa fa degli ascolti importanti eh, è stato così l'anno scorso per gli europei di Biatron, quest'anno eh, di sicuro sarà così, non ho ancora i dati eh, in mano ma li avremo alla fine della stagione per quanto riguarda i mondiali giovanili per cui Eurosport dice preferisco puntare su un evento in esclusiva rispetto soprattutto alle televisioni eh, più concorrenti degli sport invernali quelle tedesche eh, per esempio piuttosto che magari anche andare su eh, altri eventi di una certa eh, importanza, quella è la logica sì diciamo. sì, quella è la logica, poi sapremo di più riguardo all'audience della manifestazione che c'è stata in precedenza, 
il tempo di Marte Christoffersen non era chiarissimo perché non avevamo un riferimento però Christoffersen è veramente forte è ancora più forte a Schettny che in alternato ho l'impressione che la Norvegia non stia malissimo perché no. Jakobsen è un 87 Joago è un 88, Christoffersen è un 89 e praticamente parliamo di ventenni o meno che sono già a livello delle migliori tanto partita la eh, Sarinen che è tredicesima in classifica generale di eh, Coppa del Mondo Sarinen che è sempre una delle donne da battere in alternato è anche vero che su questo tracciato non ha mai rubato l'occhio anzi ha sempre fatto molta fatica mentre qui c'è la mia favorita Giustina Kovalcic molto verrà deciso dai materiali è inutile sì, nasconderlo sì. direi che forse le norvegesi hanno scelto bene perché Christoffersen è davanti dopo 2,3 km però i materiali di Christoffersen non li usa nessun'altra in casa Norvegia mi sembra che Christoffersen sia equipaggiata da Rossignol poi tutte le altre utilizzano materiali diversi Fischer per Bjorgen, Marschus per Joao e via dicendo è chiaro che la preparazione può essere simile ma la struttura dello sci e la scelta dello sci è diversa e per cui evidentemente ci potrebbero essere materiali che si adattano meglio e altri che si adattano meno bene mai dice a proposito di materiali eh, spesso assistita da buone scelte insomma anche perché questa è la sua tecnica queste teoricamente sarebbero le sue gare insieme alle sprint sì più le sprint a dirla tutta ha vinto una 10 in carriera in quel di Obersdorf in occasione del primo tour de ski però c'erano condizioni un po' particolari Qui bisogna essere anche leggeri sulla neve e lei ha qualche chilo in più rispetto alle altre diversi chili in più rispetto alle altre ma uh, dipenderà moltissimo dalla scelta dei materiali Dario anche le tedesche potrebbero fare bene Kunzel e Sackenbacher tra l'altro Kunzel da queste parti ha vinto l'unica gara in carriera un po' di aggiornamenti allora andiamo a vedere ai 2,3 km eh, dove la Christofferson fa segnare il miglior tempo davanti alla eh, Quine la eh, francese Tildum terza la Soprono va in quarta posizione eh, con distacchi sopra i eh, 5 secondi per tutte queste tete dietro alla norvegese mm, Stefani Santer diciannovesima a 30 secondi già di ritardo e Rupil a 36 secondi di ritardo per le due azzurre per quanto riguarda il discorso il completamento del primo anello la eh, Soprono va al comando davanti alla Enkel con 17 secondi di vantaggio per noi velocemente Minisport Claudia Kunzel, Onustad eh, in partenza, come ricordava Massimiliano qui è stata capace anche di insomma, fare bene. Sì, è l'unico posto dove ha vinto perché poi Kunzel <ride> ha messo insieme una sequenza di podi da fare invidia anche alla biatleta Cimurato che poi vinse un'Olimpiade, bontà sua. E Kunzel 23 volte sul podio, una vittoria sola, sono numeri importanti. Eh, diciamo che mh, Kunzel sta avendo a mio modo di vedere una buona stagione perché è abbastanza competitiva forse le manca l'acuto vittoria però quello l'ha avuto raramente sia lei che Sackenbacher oggi sono da prime 7-8 posizioni poi in realtà ci sono specialiste pure più forti di loro ma in effetti Sackenbacher che è molto leggera se equipaggiata da buoni materiali oggi potrebbe fare molto molto bene le italiane invece hanno preso una paga pazzesca dopo due chilometri eh, ma l'abbiamo detto che comunque oltretutto non è la tecnica e non è soprattutto la neve eh, che ci può permettere di stare più vicini agli specialisti sì infatti lo sapevamo Intanto fa una sorta di reclamo Andrea eh, perché dice all'indirizzo diretta chiocciola eurospar.com mentre siamo con la Calla in partenza eh, che eh, dovrebbero vietare di eh, far iscrivere le atlete con i cognomi dei mariti se no non si capisce più niente. Noi è per quello che spesso eh, cerchiamo di eh, ricordare il cognome da signorina. Beh, Dario, questo passaggio è importante. Piero Manni dopo 2 km e 300 metri perde 12 secondi da Christoffersen e a mio modo di vedere è parecchio materiali di Manninen sono gli stessi di Joaug però sono atlete con caratteristiche differenti ma proprio di Finlandia eh, dice Luca Dalignano in queste gare sono sempre con questo format sono sempre tra le favorite eh. sì sicuramente la Kuitunen quando si gareggia in alternato parte sempre per vincere ma il discorso vale anche per Sarinen è vero che su questo tracciato finora le finlandesi almeno in prova su distanza non hanno mai vinto perché i successi sono andati praticamente alla Norvegia con Skari, Bjorgen e Pedersen alla cui inquadrata Giustina Kovacic e poi a Claudia Kunzel però con un format differente 
condizioni molto difficili oggi di, di gara e soprattutto lo saranno eh, per gli uomini. Questa potrebbe essere una delle vere favorite per la vittoria, Teresa Joaug, che su questa neve deve fare la differenza. Perché... A caratteristiche adatte. Eh sì. Lo dicevamo, insomma, eh, quando sei così leggera, guardate il passo diverso al di là eh, dei problemi che ci possono essere di materiali. Poi ci sta anche il fatto che questa è forte per davvero Assolutamente. perché ha un motore pazzesco e tecnicamente c'è ancora moltissimo da lavorare quando questa cresce anche dal punto di vista tecnico in alternato al di là del fisico diverso da una Kuitunen è devastante io non so quanto possa essere indicativo eh, l'inserimento della bollera dietro la Christofferson che comunque è stata scavalcata poi dalla Johaug però anche le tedesche possono fare forse oggi una buona gara, anche la Sackenbacher è abbastanza leggera, però non è proprio la gara più adatta alle sue caratteristiche, magari più per la Kunzel, mentre parte anche l'ultima della start list, la Kuitunen, ci fermiamo qualche istante. Di nuovo con le immagini in eh, diretta da OTP in Estonia. E adesso la gara entra nel vivo perché ci sono passaggi importanti, 2 km e 300 metri. Abbiamo la Sarinen che non abbiamo visto nelle immagini, eh, si è inserita in seconda posizione dietro alla Johaug con 4 secondi e poco più di ritardo. Sì Dario, um, Sarinen qua, parte situazione. sempre molto forte, il fatto che paghi 4 secondi e spiccioli da Johaug è indicativo. Ai 5 km mentre aspettiamo le migliori ai 2 e 3, eh, Tildum davanti a Christofferson di 3 decimi però. È anche vero che la seconda parte del tracciato è un po' diversa dalla prima, spesso e volentieri abbiamo visto andamenti di gara ad altalena, soprattutto in campo femminile, con gente che guadagnava uno sproposito nei primi 2 km e mezzo e poi perdeva altrettanto nei 2 km e mezzo a seguire e proprio qui a Otep abbiamo visto queste situazioni. Intanto un amico, Inzino, scrive che a suo modo di vedere bisogna fare dei regolamenti con annullamento di gare in presenza di queste condizioni e magari nel biathlon in presenza di forte vento eh, non lo so non eh, credo si farà mai è difficile perché poi insomma una località non si può permettere di, di perdere la tappa di Coppa del Mondo il passaggio di Maidic è interessante che è andata a riprendere lì davanti no? una treta doppiata e Maidic deve ancora deve, Ma... deve ancora percorrere un lungo tra tratto però non è malissimo credo che abbia un distacco nel giro di 3-4 secondi Maidic comunque è in forma eh, perché in Canada è andata forte un po' in tutte le gare per quello che vale i 900 metri dicono che le più veloci sono Johaug, Nistad o oh, Nistad se preferite Jacobsen pensavo meglio Maidic va davanti a Bowler ma paga rispetto a Johaug, Christoffersen anche Kunzer si è inserita Calla è lì con le migliori ai 900 metri, adesso la vedremo arrivare ai 2 km e 3. Eh, chi sta facendo un buon avvio di gara è sicuramente questa francese eh, Quine, insomma, però ce ne sono altre e anche insomma, abbastanza davanti alle due azzurre. Ce ne sono un po' troppe al di là eh, della tecnica e eh, del, della neve molto eh, sfavorevole eh, per tradizione ai colori azzurri. Sì, diciamo che la francese è una ragazza abbastanza giovane che ha 75, non è la migliore specialista tra le giovani o comunque quelle di seconda generazione, la migliore in alternato è Bourgeois Pen, eh, che però non credo stia attraversando un momento brillantissimo di forma. Eh. Signorino, scusa, intanto la citiamo la francese perché per esempio ha un vantaggio di 6 secondi e 2,3 km sulla Bjorgen, ecco, esatto. che non è partita bene. Ma infatti io avevo delle perplessità su Bjorgen, eh, Bjorgen sta deludendo ma... Io ormai conosco abbastanza bene Bjorgen perché è atleta che seguo da diversi anni per diversi motivi. L'impressione che ho avuto in occasione dei campionati nazionali norvegesi che di straforo sono riuscito a vedere era quella di un atleta un po' in difficoltà. Allora, Ambesi è appassionato anche di Ippica. Si potrebbe dire che Bjorgen rischia di uscire dalla scuderia di Ambesi? No, io credo che Bjorgen sia un grandissimo talento che ha pagato il fatto di aver perso il suo trainer nelle stagioni passate. Poi l'ha ritrovato quest'anno, però a mio modo di vedere ha buttato via un anno e mezzo di lavoro. E adesso fatica a riadattarsi al vecchio lavoro che faceva in precedenza, perché il segreto dei successi di Bjorgen era lo stracarico a livello di allenamento. Perché vi assicuro che la mole di lavoro di Bjorgen la fanno veramente in pochi, poi vi dirò chi la fa adesso. In questo momento Bjorgen fatica ad ammortizzare i grossi carichi di lavoro a cui si sottopone. Bjorgen nel periodo in cui le altre sono andate in Canada ha caricato alla morte. Addirittura ho letto un'intervista, a mio modo di vedere, demenziale di un allenatore norvegese, però poi ognuno la può valutare come vuole, in cui si diceva che Bjorgen stava caricando in vista della prossima stagione, ma carichi adesso, no. a febbraio. <ride> no. Eh, io ho letto, ho letto questa cosa. Poi 
ovviamente poteva trattarsi di una provocazione o del mettere le mani avanti però la Bjorgen che sta gareggiando qui fa molta fatica Calla tanto. Calla che è colei che sta utilizzando il vecchio metodo di allenamento di Marit Bjorgen e in questo momento devo dire che sta pagando con Calla questa scelta poi Calla oggi sta facendo fatica perché questa non è la sua tecnica e su questa neve anche le svedesi non è che le veda così bene beh io direi una cosa se non si trovasse nella posizione di classifica generale eh, che occupa al momento dopo il successo straordinario del Tour de Ski forse avrebbe saltato anche questa tappa in altri contesti eh, non lo so, questo è un bel argomento, tanto Jakobsen che dalla sua ha un grandissimo talento fa segnare il miglior tempo con i materiali di Bjorgen, ci tengo a sottolinearlo. Jakobsen che è quarta nella classifica generale ma molto lontana dalla Guiton però ha delle gare eh, molto favorevoli a lei. Sì perché poi Jakobsen è competitiva un po' dappertutto, ovviamente nelle sprint da podio, nelle gare a skating, pur avendo vinto a Ribinis che non è da podio, eh, bisogna vedere se manterrà buona condizione per tutto l'anno tutto l'anno, nei prossimi due mesi ai 5 km e 9 intanto il passaggio della mannima atleta di eh, casa ah, eh, il tempo di sacco in bacchia per 2 km e 3 credo alto perché non la vediamo nelle prime posizioni vediamo si sì, è alto 21 secondi di ritardo dalla Jacobsen eh, però è sui tempi di calla Ragazzi, tutti hanno preso una paga pazzesca al primo intermedio di 2,3 km. Le prime 5 stanno facendo la differenza e ci sono eh, nomi norvegesi, soprattutto di Jacobsen, Johaug e Christofferson. Christofferson che però mi pare stia pagando poi rispetto alle compagne di squadra tipo Tildum e eh, via discorrendo. Che quindi sono ragazze che hanno un po' più di esperienza. Aspettiamo, Kuitun è qui inquadrata e sottolineiamo che Kovalcic non è in testa di 2,3 km e questa a mio modo di vedere può essere una sorpresa anzi Kovalcic sta facendo fatica perché il suo tempo non lo vedo tra i migliori Kuitunen può recuperare nella seconda parte del tracciato questo è vero quindi è perfettamente in gara per la vittoria intanto chiude la eh, Simberg che ottiene il miglior tempo davanti alle Estoni la Kuitunen fa segnare decisamente il miglior tempo ai 900 metri dico decisamente visto che è appena partita sì, sì. poi c'è stato tre tre salita però sì. e lì ha lasciato 5 secondi rispetto a Joaug mentre la Kovalcic già lì pagava 9 secondi quindi probabile che ci siano problemi di materiali per la polacca ne approfittiamo per un mini spot intanto qui vediamo arrivare la spagnola Orgue eh, che era in una decorosa posizione in avvio di gara e chiude con il miglior tempo complimenti a lei sì, per tornare invece sull'aspetto lotta per la vittoria, Cuito ne è messa molto bene perché poi è in grado di fare la differenza nell'ultimo tratto dove bisogna spingere e sinceramente Cuito ne può guadagnare veramente molto su Teresa Joao. Kovalcic che perde 17 secondi dalla Jacobsen nei 2-3. Però attenzione, su Teresa Joao può guadagnare in questo tratto, su Astrid Jacobsen a mio modo di vedere guadagna molto meno, per cui Jacobsen è davvero una contendente per la vittoria oggi. Comunque per quel eh, discorso della francese eh, Horn eh, Quiné è nelle 10 dopo i 2,3 km. Sì Dario, molto bene. Chi mi sorprende è Maidic, perché Maidic è settima dopo 2,3 km. Attenzione perché poi Maidic va in progressione e diventa temibile. Poi però la famosa francese è sparita eh, insomma, dalla classifica, è partita bene ma già ai 5 km ha sul groppone eh, credo un minutino di ritardo dalle migliori e a testimonianza del concetto che stiamo spiegando ai 5 km chi è in testa? Sarinen che nella seconda parte di tracciato quella che state vedendo in questo momento ha recuperato nei confronti di Teresa Joaug 5-6 secondi ma è normale ci sta nell'economia di questa gara che ci possono essere dei sali e scendi simili in classifica giochi ad elastico sì, giochi ad elastico credo sia la definizione migliore Guardiamo più avanti, 7-3, la Christofferson fa segnare il miglior tempo sulla Sapronova, lo diciamo perché è appena arrivata al traguardo, quindi eccola qua invece la Johaug che va a prendere la Michol eh, che è partita 30 secondi prima di lei. E Michol è tutt'altro che, che male, anzi quest'anno è competitiva un po' dappertutto, la dobbiamo inserire nel novero delle rivelazioni della stagione 2007-2008. Oggi c'è da dire che la Bjorgen rischia di trovarsi tante atlete eh, della, squadra di, eh, di, cioè della sua squadra davanti a lei allora, Dario, per me non è motivo di stupore però sicuramente è motivo di 
eh, riflessioni o comunque pensieri per quanto la riguarda. Eh. Non voglio caricare troppo perché poi è anche ingeneroso. Ma insomma. no, ma hai ragione, però se i tecnici ti dicono che si sta già ragionando in prospettiva prossima stagione, vuol dire che in un certo senso mettono le mani avanti e sanno che evidentemente Bjorgen non può essere competitiva a questo livello. Mini spot per noi. Quando investi vuoi le informazioni? Il Sarinen è andata a prendere la eh, tedesca che è partita prima Böhler, direi. di lei. Böhler o Zeller? Zeller, Zeller, da, dalle trecine mi sembra Zeller. Beh, Sarinen fine 5-9 deve guadagnare il più possibile su Joaug e poi chiaramente perderà tra i 5-9 e i 7-3. Direi che finora è tutto secondo programma, aspettiamo che Kutunen passi i 5 km, credo che lì possa far segnare il miglior tempo, però non dimentichiamo che Jakobsen si può difendere da Sarinen e Kutunen nel tratto in piano. Ai 5 km per dare aggiornamenti sulle italiane, e non per essere ingeneroso, però bisogna anche dirlo, eh, Stefani ha un minuto di ritardo, eh, Stefani Santel e eh, Silvia Rupil a 1 e 10, però bisogna aspettare perché il tempo della Sari nella sensazione potrebbe essere anche significativo ma potrebbe essere migliorato sì questa è la situazione definitiva 2 km e 3 con la sorpresa se così la vogliamo definire di Marte Christofferson che è una ragazza del 1989 per cui non male la ragazzina e bene anche Maidic Maidic è un'altra di quelle che nella seconda parte del tracciato potrebbe far valere la sua attitudine anche se poi non è ancora passata i 5 km credo ma, eh, male a proposito invece la Shevchenko perché partita eh, con 22 secondi di ritardo addirittura la Shevchenko a 2 km 3 eh? sì però Dario troverà il treno di Kuitunen Shevchenko e quindi non credo si faccia staccare non credo poi tutto può succedere ma andiamo a 5 km per vedere se è transitata Maidic Maidic è transitata con 8 secondi e mezzo di ritardo da Saninen sta facendo sicuramente un garone Claudia Kunzel che è in terza posizione ed è tutto sommato a ridosso di Joao Gesarinen e Björgen tutto sommato sta provando a tenere perché eh, ha 22 secondi di ritardo da Sarinen mettiamola così, ha perso uno sproposito nella parte iniziale della gara adesso si sta difendendo però devono ancora passare Astrid Jakobsen mentre qui siamo su Petra Maidic e soprattutto Virpi Kutunen Maidic aveva 8 secondi da Sarinen io credo che in questo tratto Sarinen possa aver guadagnato qualcosina su Maidic che però sta disputando una signora gara niente da dire direi su tutte la, la Sarinen potrebbe aver guadagnato aspettiamo chiaramente Jakobsen e eh, Kuitunen ai 5 km però la sensazione sembra essere questa Beh, eh, insomma, Calla è dietro a, alla Bjorgen Maidic in 900 metri ha lasciato rispetto a Sarinen veramente tanto, 10 secondi abbondanti fai sì. anche 11 eh sì. nella parte diciamo centrale della gara dai 2 e 3 fino a questo punto veramente la Sarinen sta facendo la differenza Sarinen che è salita sul podio in questo format di gara a Davos sì, ma poi però lei comunque è è qui che può fare la differenza esatto però questo è il riscontro cronometrico fondamentale bisogna vedere quanto Teresa Juaug riesce a guadagnare tra i 5 km 9 e i 7 km 3 tempo migliore è quello di Christofferson che rischia veramente di essere tra le 10 oggi ricordiamo che la Juaug aveva 4 secondi di ritardo dalla Sarinen ai 5 e 9 ma aveva 21 secondi di margine su Christofferson vediamo quanti ne avrà adesso direi 25 no forse qualcosa meno eh, comunque... eh, 24 e 5 anche Marte Christofferson però nel giro precedente ha fatto la differenza nel tratto tra i 900 metri e i 2 km 3 quindi aspettiamo prima di dare un giudizio definitivo Roche va onorevole come sempre in questa stagione quarto tempo ma Kovalcic è veramente altro che elastico adesso ha 4 secondi 8 di ritardo da Sarinen eh, ai 5 km sì ed è strano questa storia perché lo scorso anno Kovalcic perdeva nella seconda parte del tracciato e faceva la differenza nella prima però evidentemente oggi i materiali la portano a gareggiare in questa sì, maniera sulla Sarinen ha guadagnato 6-7 secondi eh. sul motore di questo atleta Dario insomma c'è poco da dire Kovalcic è forte avesse più tecnica probabilmente sarebbe vincente dappertutto Cui Tunen 3 decimi di vantaggio su Sarinen a metà gara Sì, però deve ancora passare Jakobsen purtroppo la regia sta perdendo no no è questi... passata a 6 secondi ah. di ritardo a Cui Tunen 
Beh, abbiamo la classifica definitiva distacco insomma. abbondante di Jakobsen che secondo me non lotterà per la vittoria io starei su Kuitunen Sarinen e Teresa Joaug Calla a 26 secondi di ritardo da Kuitunen ed è eh, 19esima Shevchenko perde ma meno rispetto al primissimo tratto a 30 secondi di ritardo dalle finlandesi invece si è un po' ripresa Marit Bjorgen che contiene il distacco a 23 secondi anzi nella seconda parte del tracciato tutto sommato ha perso poco Christofferson ha pagato nuovamente nella parte finale del giro e guarda va dietro anche a, a Tildum e forse a Sopronova intanto è 5-9 è passata la Kunzel che ha 15 secondi e mezzo di ritardo da Sarin e quindi ha perso abbastanza anche lei in quel tratto Beh, direi che la giovane norvegese è proprio saltata nel finale quindi quel piazzamento da top 10 a mio modo di vedere non ci sarà pagato veramente uno sproposito rispetto a Tildum quanto aveva su Tildum Christofferson ai, ai 5 km più 9 di margine? Ora ai 7,3 eh, vediamo la differenza era minima era di 5 secondi ecco, vuol dire che ha perso 30 secondi in 2 km e mezzo Christofferson e infatti ha finito molto molto provata vediamo Giustina Kovacic ai 5 km 9 a me impressiona quello che ha guadagnato la eh, Sarinen sulla eh, Kunzel perché sono più di 10 secondi e quello che ha guadagnato anche su Mai dice Dario sì, però, eh? sì. per cui vuol dire che la, la Sarinen in questo tratto ha fatto davvero la differenza Kovacic aveva 4 secondi e spiccioli di distacco dalla Sarinen e anche lei si ritrova sul groppone 11 secondi quindi si è difesa ma ne ha persi 6 abbondanti quella che ha contenuto di più i danni rispetto a quelle che erano nelle prime posizioni in classifica. Insomma. Sì, direi lei e Teresa Joaug sono quelle che si sono difese. Qui invece siamo sulla Tildum, che è meno sponsorizzata di altre, anche perché è atleta classe 83, a differenza di Christofferson che è un 89 e altre giovani, però oggi disputa una gara che forse le varrà una posizione tra le prime 15. Kutunen in questo tratto sta viaggiando, però non so se riesce ad andare davanti a Sarinen. Guarda Shevchenko che non riesce a rimanere con Kuitone. Eh sì, quello che dicevamo prima, perdeva eh, tanto subito, però la speranza sua era quella di rimanere agganciata al pettorale giallo, cosa che non sembra possibile. No, e tra l'altro questa situazione ci permette di fare delle valutazioni anche per la gara che seguirà quella maschile. Eh, guarda quanto ha perso Kuitone da, da Sarin in tre secondi, perché era davanti Kuitone nei 5 km. Due e mezzo di ritardo, quindi passa davanti la Sarinen che guadagna su tutte. Chi ha eh, stretto i denti è stato soprattutto Johaug, Kuitunen e anche la Kovalsic, insomma, ma tutte le altre hanno perso molto. Mini spot per noi. Torniamo sulla classifica dove vedete la Björgen a 30 secondi di ritardo e sta eh, tenendo un eh, buon passo. Mentre qui siamo in zona traguardo con un Estone. Beh, ci trasferiamo ai 7 km e 3 dove credo che Sarine sia passata. Ha Bell perso su Joaug sì. ma ha poco. Bella lotta davvero tra queste due eh, perché... Sono divise da un secondo e sette decimi ai 7 km e 3 dove le italiane praticamente dalla testa hanno un minutino e mezzo di ritardo eh, Stefani Santer e Silvia Rupil che hanno tempo simile. Tra quelle che non abbiamo citato sta facendo veramente una bella gara la, la Roponen che era un po' nelle retrovie nel primo giro però ha inserito le marce alte e in questa seconda tornata si è portata addirittura a ridosso di Petra Maidic e le due sono molto molto vicine. Qui siamo su Mover Stemland che potrebbe far segnare uno dei migliori tempi e non si può permettere di arrivare dietro a Tildum perché in un'eventuale gerarchia norvegese Mover Stemland è davanti a Tildum. Oggi erano condizioni da Christine Steira, credo sia stato un delitto non portarla qui. Buon finale o quantomeno cerca di tenere eh, fino in fondo Roceva che si è inserita al terzo posto ai 7 km e 3. Sì però con distacco abbondante sì, rispetto sì. a Sarinen e Joaug che stanno disputando un'altra gara però rispetto alle due ha perso poco diciamo eh, quindi ha perso pochi secondi tra i 5 9 e i 7 3 esatto mentre la Kunzel è terza ai 7 3 
in questo tratto Joaug perderà veramente l'impossibile rispetto a Sarinen e Kutunen per questo motivo forse in chiave vittoria è meglio stare con le finlandesi Kutunen d'altro canto ha anche il vantaggio di conoscere i tempi di Sarinen per cui evidentemente se ha un po' di riserva può dare tutto nel finale forse se non perde tantissimo i 7 km e 3 Kutunen diventa la favorita Stiamo sulla gara, poi leggeremo qualche email visto che avremo tempo tra la, la fine della gara de, del fondo e eh, l'inizio dei mondiali di biathlon con quanto, la sprint femminile. Quanto aveva Joag su Tildum e 7,3 km di margine? Allora, andiamo a vedere. Te lo dico io, 30 secondi. 30 secondi dai. esatti praticamente. Mm. Vediamo quanto ha guadagnato in questo tratto finale. Tantissimo direi. Perché... Non lo so, manca ancora un pezzo. Ma non tanto credo. Vediamo. Dovremmo esserci al traguardo con la Johaug. Troppo svantaggiata in questo tratto Johaug rispetto alle finlandesi. Non c'è proprio gara. No, e ha perso sì. Dario, come immaginavo. Sì, sembrava diversamente. Come immaginavo. Non credo che Johaug possa vincere questa gara. Ha chance di salire sul podio, però deve fare attenzione al ritorno di Kovalcic. Eh, rispetto alla compagna ha perso sì. Ha perso, perso 7 secondi. secondi. Ai 7-3 eh, stanno arrivando le migliori, la Kovalsi che è eh, dietro, la Jakobsen ha recuperato eh, qualche posizione ed è terza. Sì però ha perso veramente uno sproposito a livello di secondi Jakobsen, Jakobsen è partita troppo forte adesso sta pagando. Guarda che differenza tra il passo di Sarinen in questo tratto e il passo di Joao in precedenza, sembrano due sport differenti, Sarinen chiaramente in tratti in piano ha una marcia in più rispetto a Teresa Joao. E le finlandesi. Eh sì, le finlandesi oggi possono veramente fare la differenza in chiave prima e seconda posizione. C'erano due secondi e mezzo di vantaggio della Sarinen sulla Kuitunen è 5 e 9. Adesso aspettiamo la Kuitunen è 7 e 3, ma la Sarinen secondo me eh, può provare a vincere questa gara. Ha riferimenti alla Sai Kuitunen. Sai che però io starei con Kuitunen? Che ha un vantaggio adesso ai 7 e 3 di un secondo sulla Sarinen. Sai perché starei con Kuitunen? Perché alla fine Sarinen nei confronti di Joaug ha guadagnato negli ultimi due chilometri e mezzo 6-7 secondi. Non tanto tu dici insomma. Teoricamente si può fare di meglio. Sarinen sarà sul podio, credo che male che vada sarà seconda e teoricamente dovrebbe rimanerci anche la Johaug e qui siamo invece su Ropone e Nolassile che dir si voglia che sta disputando un garone è da top 10 intanto la calla da, da top 5 forse, forse se, sì. se nella seconda parte di gara continua a recuperare come ha recuperato tra i 5 km e i 7 km 3 e la calla dicevo ai 7 3 mentre la aspettiamo al traguardo è... Ha un ritardo di 48 secondi dalle finlandesi. Calla oggi porta a casa veramente pochi punti, di spiccioli si tratta. Björgen 33 secondi di ritardo dalle finlandesi, quindi si è stabilizzato il suo ritardo. Si è stabilizzato, esatto. Mentre Shevchenko eh, perde, le tedesche al di là della Kunzel non hanno fatto una buona gara. No, possiamo dire che Björgen ha avuto una ottima seconda parte di sì. gara. Perché alla fine perde poco nel secondo giro. Roponen intanto va a far segnare il terzo tempo provvisorio, una gara brillante la sua, una gara in progressione, negative split se così la vogliamo definire. Comunque a meno che la Kovalcic, soprattutto la Jakobsen, non riescano a guadagnare talmente tanto, è difficile che il podio sia diverso da quello dei 7 km e 3, anche nell'ordine probabilmente, cui tu nel Sari ne nei Johaug. Sì, perché il vantaggio comunque della Johaug era di una quindicina di secondi su la Jakobsen nella Kovalcic. Sì, sì, ci sta questa considerazione. Eh, qui siamo su Maidic Ma, che è partita un minuto dopo la Roponen, nel mezzo ci dovrebbe essere anche Marit Bjorgen che non vediamo. Ecco, Maidic qui potrebbe fare la differenza, eh, però non sta spingendo a tutta come altre. La Sarinen è, sicuramente aveva, aveva un passo più. diverso. Maidic deve provare a rimanere davanti a, alla Roponen, mancano 180 metri, quindi c'è ancora una curva e poi il rettilineo finale sai che non lo so se rimane davanti alla finlandese no, aveva eh, 25 secondi di ritardo sulla Sarinen e qui manca ancora un certo tratto 100 metri Sì, sì, è dietro quindi ottima seconda parte ga di gara di Roponen tra l'altro mai dici mi sembra che abbia qualche problemino con i materiali in questa fase della gara tant'è vero che resta fuori dal binario e viene scavalcata addirittura da Marit Bjorgen che è sempre stata dietro più di 30 secondi di ritardo alla Sarinen per la mai dice Strana gara quella di Bjorgen, che alla fine sai che arriverà nelle 8-10? Sì, sì, è veramente partita male, 
comunque a rilento perché è 2,3 km. Quanto tre. ha alla fine di distacco Bjorgen rispetto a Sarinen? 30 secondi? Adesso andiamo a vederlo. Volevo dire, Bjorgen nei 2,3 km tre iniziali da Sarinen ha perso 14 secondi e adesso al traguardo Bjorgen ha un ritardo di 30 secondi dalla Sarinen. Quindi ha perso quello che aveva lasciato sul piatto nei primi 2,3 km tre, nelle, nei successivi 7,5 km. E allora sai che questa può essere una gara che darà fiducia a Bjorgen? Perché sai, se parti forte e poi perdi uno sproposito, magari nella valutazione post gara ne esci male. Qui invece lei nella seconda parte di gara è stata tra le migliori. Tanto attenzione Kunzel. che Kunzel sta andando come un treno. Kunzel aveva 18 secondi e 8 dalla Cuitunen, quindi ne aveva 17 e 7 dalla Sarinen. Per andare davanti a Teresa Joao, che secondo me non ce la fa per pochissimo. Brava Claudia Kunzel, bravissima. Finale di gara strepitoso. Allora più dire... forte di Sarinen per me questa gara l'ha vinta Virpi Kutunen però aspettiamo allora vuol dire che se la Kunzel riesce a stare vicino alla Johaug potrebbero provarci anche Jakobsen e Kovalzi che velocemente mini spot Snow forever. questa è la leader provvisoria aspettando la compagnia di squadra Kutunen ma è importante adesso vedere col 56 Jakobsen e con il 57 Kovalcic poi vi daremo anche un aggiornamento sulla prima manche di slalom a, eh, a Garmisch l'arrivo tra l'altro è dove non è che proprio atterrino però più o meno eh, i saltatori nei paraggi eh, sì, perché si conclude da quella parte sì. praticamente lo slalom allora la regia va a inquadrare Kovalcic e non va a inquadrare la, la Jakobsen quindi evidentemente o Kovalcic sta facendo un grosso numero, eccola. No, questa, questa chi è? Kovalcic. Questa è Kovalcic. Questa è Kovalcic, sì. Jacobsen invece è davanti. Sì, perché da dietro soprattutto sembrano uguali, il cappellino le distingue, ma la tuta è identica praticamente. Esatto. Quindi vuol dire che Jacobsen non ha avuto un finale strepitoso. Non perché... lo so, non mi fiderei di questa valutazione eh, che possa essere fatta in cabina di eh, regia, ma magari è così. Eh, semplicemente qui è posizionata la telecamera ci fanno vedere anche la cui turnina. sarebbe bello vedere al traguardo la Jakobsen e poi nell'ordine eh, la Kovalcic e quindi la eh, Kuitunen visto che la Shevchenko poi non è un fattore e comunque per Kuitunen quelle di oggi sono punti pesanti dicevamo che Kalla poteva perdere un centinaio di punti su due gare oggi ne perde forse 70-80 Kalla Regista, andiamo al traguardo che magari vediamo prima le altre e poi ecco grazie almeno la Kovalcic poi la Jakobsen è... dovrebbe essere già dietro a Kunzel e Joaug sì. però andava davanti a Roponen quindi ha tremato il podio della Joaug però anche la Kovalcic non riesce a impensierire quantomeno la, eh, la norvegese Jakobsen eh, la... adesso appena abbiamo l'aggiornamento è già arrivato al traguardo sì, ma non però Dario è, è dietro seguiamo questo volatone finale di Virpi Kuitunen sai che non lo so se ce la fa rimanere davanti a Sarine sembrava avere un altro passo rispetto alla Kuitunen nella Sarine in questo tratto eh? sì sì. comunque anche lei sta spingendo no, ma... ce la fa Dario, ce la fa vince Virpi Koitonen che quindi allunga nella classifica di Coppa del Mondo era chiaro che vincesse perché Sarinen negli ultimi due chilometri e mezzo non è andata forte infatti prende una paga incredibile sì, sì. brava la Koitonen che ha gestito soprattutto anche i tempi di riferimento che aveva e poi eh, questa è la sua gara insomma sì questa è la sua gara tra l'altro non vi posso neanche dire quante sono le vittorie in Coppa del Mondo di Koitonen perché non lo sa lei, non lo sa la FIS e non lo posso sapere io allora possiamo dire che sono 19 più la vittoria del Tour de Ski. Però in queste 19 ci sono... Dobbiamo essere più precisi. Allora, queste 19 vanno a comprendere tutto. Col Tour de Ski fanno 20, quindi parlo anche di mondiali e via dicendo. Poi in questi successi ci sono anche singole tappe del Tour de Ski, che però a mio modo di vedere sono vittorie di Coppa del Mondo. Per cui diciamo 19 9 vittorie più la vittoria nella classifica finale del Tour de Ski dello scorso anno totale 20 e ci sono arrivate po in poche eh, a quella cifra tanto male nel finale la Jacobsen perché è finita dietro a tante è finita fuori dalle 10 addirittura lei che era nelle prime 4 e 7 km 3 ha pagato 50 secondi da Kuitunen e Bjorgen finisce in settima posizione direi che è davvero alla grande la seconda parte sì, e Calla invece sedicesima nel finale ha recuperato qualche posizione e quella Olga Tiagai che dicevamo zitta zitta porta a casa un diciannovesimo posto che è tutt'altro che male italiane invece molto lontane molto lontane fuori dalle 30 36esima Stefani Santer a 2.15 a 2.24 Silvia Rupil 
quasi debuttante oggi poi non è partita Magda Genuin e non è arrivata eh, Elena Antonova del Kazakistan quindi vediamo la classifica scorrere fino alle 30 eh, credo e... da segnalare sicuramente il fatto che adesso vediamo anche quando arriva la Shevchenko perché almeno ventesima la Shevchenko malissimo molto sì. molto male anche perché si trova dietro da tenete come Tiagai Steffi Böhler che questo tipo di gara non è mai stato un fattore anche perché avevamo detto all'inizio poteva fare una gara da prime, da prime tre insomma quantomeno sì. è particolare la gara di diverse norvegesi mi viene in mente Muover Stem la stessa Björgen che nella seconda parte hanno recuperato veramente tantissime posizioni Tildum credo che ottenga il miglior risultato in carriera Tildum è arrivata nelle 10 credo che sia forse ottava addirittura e nona. nona per cui direi tutt'altro che male Comunque tre finlandesi nelle sei, doppietta Kuitunen, Sarinen, terza Johan.